昨天你们全都踢我女朋友了？有完没完呢？你昨天可是在家里哭了一个多小时。你能不能有点心胸？对不起，我男朋友比较敏感。我敏感，不是一回两回了吧？你差不多得了。你在公司受委屈，还不让我替你出头了？还说你根本都不想让大家知道我的存在？你干嘛呀？我就是最近加班压力有点大而已。超人什么呢？这公司不是太傻，有事去外边吵吵去。我告诉你，再这样，你谁他妈收拾东西给我滚蛋！我干嘛？你看谁女朋友天天快十一点才回家？我们加班，咱俩吃什么？就光靠你在家天天打游戏，什么都不干。我当初放弃家里公务员工作过来找你，你怎么不说？我没法跟你说了。怎么就没法说了？你不就是嫌弃我不赚钱吗？够了！两个人在爱情里最基本的就是信任，心口无一，只会伤害了你们的感情。你找我来不是给你俩解决问题的吗？你为什么不把话跟他说清楚呢？什么意思？咱俩之前异地好长时间才能见一面，我知道你为我放弃了很多，我也很感动。我不希望异地恋会成为我们之间最大的隔阂。那你想过咱们的未来吗？是，你现在对我很好，那以后呢？不是你对我好，我妈就会同意我嫁给你啊。我就是为了我们的未来考虑才来这儿的呀。你说我没想过？你能不能成熟一点？未来不是只有你和我，咱们以后得有个家吧，还会有孩子，这些你都想过吗？你现在失业快小半年了，就单靠我那点死工资，咱们哪辈子才能买得起房子？朋友他们为了结婚，早早就做准备了，理财和兼职一个都不落下。你能不能拿出点想跟我结婚的样子？我每天都在想这些事儿，可。你呢？你除了辞掉工作来我的城市之外，你还有为咱们的感情做出过别的努力吗？我再努力呀、啊！别狡辩了好吗？我知道你压力很大，但是你能不能为了我，为了咱们的未来再努力一把？那你为什么不先跟我说啊？有些话呀，我这个外人来讲比较好，想结婚就少为了买房，要不你妈怎么说服你让我结婚？而且啊，如果说你现在工作是个问题，你可以去你女朋友隔壁那家公司试试，我和她老板是朋友，能帮你争取个机会。学点理财去吧，我回去就学，但是工作。还是靠自己努力吧，行吧，赶紧回家上课去了啊！好嘞，哥，那我俩先走了。